，他能不能到我的学校去上学呀、啊？不行。啥事儿？我文忠，嗯，呃，让您孩子到我那上学去吧。不去。等过阵子，我得到财政局去上班了。那可是个好地方。我还有个喜讯要告诉你。什么喜讯啊？我在县委的光荣榜上看到你的名字了。哟，他有些不适应呢。啊，我也有些不适应。大伟呀，我可就交给你了。把你小叔子送到马文忠那儿学习去了。嗨，去年初中没考上，在家呀、啊、闲着也是闲着，还不如上那儿学习学习呢。不是，怎么样啊？怎么样啊？马文忠教书，我能保证。再说了，他一定比其他老师有优势。优势？什么优势啊？对呀、啊，你想啊，这其他老师家有农活呀、啊，这干农活啊肯定会分心，而马文忠就不一样，他可以全心全意的教书。再说，我也是做老师的。这教书除了水平之外啊，还得用心。来了，大伟，哎，你把昨天我给你留的作业我看一下。大伟，你你怎么做的？怎么字写的这么潦草？昨天不是给我给你把题讲了一遍吗？你你自己看看，你现在你看我是，你自己看看，你现在十道题没有一道题是做对的。看什么呢，刘大伟？看什么？题做成这样，不想上吗？不想上就走。哎，大伟！哎呦，这孩子跑啥呀？哭啥呀？啊？哎哎，大伟！哎呦，文忠，文忠，这是咋了？啊？没事吧？没事没事。那那大伟咋哭了？我也不知道怎么了，我说了他两句，他就走了。哎，看这事儿闹！大妈，哎，中，志坚，哎，文中正要去你家呢，是吗？你们聊吧，啊，哎，好。哎，志坚，哎，嗯，我正有事儿找你呢。是不是大伟的事儿啊？我也是，我想问问这到底发生了啥事儿？嗯，可能是我有点急了。嗯，昨天上课的时候，有有几个孩子捣蛋，大伟用书砸他们，我以为是冲我呢，我我就有点火了。嗨，我当什么事儿呢？文仲，说的时候应该说，咱不能不严厉。我也是做老师的，我知道严师出高徒。明天我就要回县城了，我想知道大伟这几天上课怎么样。还是那句话，文仲，大伟就交给你了，你得管。大伟这孩子很聪明，一点就通。就是上课的时候不能够专心，总是注意力不集中。呃，还有，我我想可能是他对我还不信任。这信任啊。可不是一朝一夕就能够建立起来的。这我知道。其实我还是挺喜欢大伟这孩子的。嗯
，但是我我不知道怎么了。我昨天布置给他的作业，作业他不知道怎么了，他全都做错了，啊、哦，所以我有些急了。这事儿啊，不能怪他。昨天晚上我婆婆得了急性胆囊炎，这作业呀、啊，就是今天早上才做的。啊。谅我吗？今天是老师的错，我在不了解事实的情况下，对你产生了误解，冲着你发了火。你能原谅我吗？知道你昨天晚上在医院陪了妈妈一夜，今天还坚持来上课，我很感动，更为自己发火而内疚。晚上抽空多看看书，等你妈妈的病好了，再来上课。我等你，你的朋友马文正。文正，哎呦，昨天刚气跑了一个，今天又要去找啊！你这不是找罪受吗？啊？大伟那孩子就不来了？妈，他妈病了，我让他过两天再来。哎呀，我看他肯定不来了。昨天他跑出去的时候，我使劲喊他，他都不停。孩子的脾气也太倔，那不怪他，啊，不怪他，那怪你呀、啊。文仲啊，对这些没教养的孩子，啊，你该管的时候就得管，你不能老顺着他。要那样的话，那过些日子咱家的房子都得让他给拆了。不会的，妈。说的倒轻巧，等会的时候啊，你就晚了。妈，我走了。哎，走吧，妈也不说了。文中啊，上岗村挺远的，要不让你哥送送你？不用，妈，我可以。那你可早点回来啊！啊，别太晚了，要不你爸回来又该着急了。嗯，妈，嗯，到我房间里边再拿一张招生广告，我去的时候贴一下。大伟，马老师，早上好。你来了。呃，您是马文仲马老师吧？呃，我是。这是我儿子，快给马老师鞠躬。<笑>您是？哦，我，呃，我是呃毛庄广播站的张成林。啊，您好，我儿子在我们村小学呀、啊、上五年级啊，这不是放秋假吗？我想，呃，让我儿子到你这儿来补习一下，您看，欢迎欢迎、啊，快快快，给马老师鞠躬。哎呀，马老师，以后这这孩子就交给您了啊。放心。放心，谢谢谢谢，太谢谢你了。自有妙用，自有妙用，委托，委托。小川、啊，马马老师，怎么了？要听课到教室里来，不要站在窗外。啊，知道了。疑惑，疑惑，听命告。大爷，你这挺不容易的，又当爹又当妈的。大爷，用这个剪刀。嗯啊，好好好好好好好好，谢谢。大爷，你看啊，你不上学，小春现在也不上学。那他以后的孩子怎么办呀、啊？也不上学吗？那他以后的孩子的孩子还不上学，就这么一辈一辈的穷下去？这人往高处走，过日子，谁不想往好处混呢？我没条件呢。大爷，嗯，您别担心小川学费的事儿，我学校不收钱，课本我给他找。马老师啊。
，我也想让他上学呀、啊。可是现在，家里离不开他呀。我老了，地里活干不成，有时候还真需要他来帮帮啊。嗯，这样，嗯，地里的活忙不过来的时候，让他回去帮您干，然后落的课我再给他补上。这样恐怕学校也不行吧？小川跟别人不一样啊。哎，小川这孩子该回来了。咋、啊、弄呢？这天都黑了，该吃饭了，怎么还不回来？这孩子，大爷，他经常这么晚回来吗？不，不是，刚才你来的时候他还在，你可现在不知道这孩子跑哪儿去了呢？啊，爸，你来了。哎呦，马老师啊，请屋里坐，请屋里坐。不了，不了，我来接文仲。哎呀。我总想着不能再给你们家添麻烦了，你们家办个学校那不容易啊，这个我知道。大哥，孩子们上学，咱能帮点就帮点，别往心里去。好啊，大哥呀，文仲办学完全是为了孩子，可没别的意思。嗯，那好，好，等小川回来呀、啊，我们商量商量，看他愿不愿意去啊。啊，大爷。小川他要是不愿意，我找他说。那好，那我在家等您的消息。文仲，咱们回吧。坐好了吧？嗯。大哥，扶住点啊。好好好。坐好了哈。哎。是慢点啊，回去吧。好好好。爷爷，我回来了。啊。哎，孙儿啊，你去哪儿了？哪儿都没去。刚才您把文仲老师来过了。他来干什么？他说了什么了？他来劝我，让你上学。上学？啊，你愿意吗？愿意。啊，爸，嗯，我一定要把学办好。我要带着那些孩子上学，一个字一个字的告诉他们知识。小川。小川，哎，这钱是哪来的？不知道，会不会是马老师留下的？啊，哦，哎，快去，快去叫了他们、嗯、啊！这个钱呢，咱们不能收。这个马老师，哎，我跟你说啊，嗯、你告诉他们，这个学啊，咱们上。好。怎么了，小川？这钱我爷爷让我还给你，还有我爷爷同意我去上学了。真的？嗯。啊，小川，哎，这个钱是给你爷爷的，你有空的时候呢，给你爷爷买副老花镜。哎，你看，你爷爷现在补衣服都看不见针了。小川，你是我的学生了，我是你的老师，对吧？那学生是不是要听老师的话呀？嗯，拿着。谢谢马老师。老师，我明天就可以去了吗？明天是星期天，不用来。你在家帮爷爷干一天活，后天上午老师等你。可我啥都没有。我给你准备。嗯，谢谢马老师。再见。他四婶儿啊，来了啊，来来来,来,来,来，没吃了吧？哎呀，吃过了，吃过了，坐坐啊，好，起来，哎，快给你四婶盛饭呀，不了不了，我来吃过了，吃过了，坐好。哎呦，看
玲玲长得啊，越来越漂亮了，就跟那画上的人似的。她呀，就是长个好模样。论学习啊，她可不如庆兰。那小时候啊，她俩还是同学呢。可现在，人家庆兰都上中学了，咱们玲玲啊，五年级就将刷下来了。妈，你还害臊啊？不想让我睡吧，人家倒是努力学习呀。每次在班里考试啊，都是倒数。别说了，妈。好，好，好，我不说了。文仲啊，文仲，我是想让玲玲在你这儿上学，行吗？好，只要你信得过我。信得过，信得过。文仲，来吃饭。哎呀妈，我学着作业本在这搁着呢。哎呀。你看，妈专门给你做的汤面，还放的香油呢，你闻闻香不？香。<笑>那快吃吧啊！妈，大伟一个作文写的特好，我给你念念啊。我们的校园，我们的校园坐落在……文仲，这两天你这是咋了？做啥饭你也不吃，越来越难伺候。妈，我得把学生作业改好。要不然一甩手又跑一个，那咋办呢？哎呀，就你这样成天提心吊胆的，可咋教学生啊？等你爸回来，你多问问他啊。嗯，呃，昨天我给大家留的作业做的怎么样啊？做了，做了，很好。天亮怎么又迟到了？我，我，我起来晚了。<笑>下次不要再迟到了啊。啊，回座位吧。今天呢，我们来上第九课《古诗三首》，啊，然后大家把作业交到我这里来。摔了一跤，那得小心，路不平。啊，没事，没事。大伯，哎，俺妈让把笤帚给你送过来。跟玲玲。哎，文仲，这玲玲是咋？呃，没事儿，爸。爸，那个对学生要想一碗水端平，还不容易呢。文仲，当老师，不只是要教学生们知识，还要做他们的朋友，关心他们，爱护他们，这样才能教好他们。嗯。马老师，呃，我是隔壁陈岗村的。您好。呃，这是我侄女，听说你教的不错，她想在这个在你这儿学一学。好。她叫什么？她叫马小红。啊。呃，去年没考上，今年想在你这儿再学一学。啊，行。哎，玲玲，真早，今天你是第一个到的。老师写了一首小诗，呃，送给你。小傻瓜，没长大。小同学，心眼狭，容不下一粒沙
，你动我身上一滴水，你撞我一个字白搭，肚子气得像青蛙，大喊大叫大声骂，官事打到老师那儿，老师也没啥办法，小傻瓜没长大，事情多得乱如麻，不说学习瞎胡闹。你们通通回去吧。写字好写，好吧？好，文仲，文仲，师傅，文仲啊，你看，我们一块儿给你送学生来了。哎，马强早就该来了。那是那是，哎呀，我听张站长说呀，你的学呀教的确实不错。这马强这孩子正在复习，就送他到你这儿来上学算了。哎呀，文仲呀。我们家孩子前一段得了肺结核，哎，不过现在可不传染了啊。但是他把学业给落下了，村小呢，也不给他一个人补。我想来想去，还是来你这儿试试吧。好。哎，快叫马老师。对对，叫老师。马老师，马老师。哎。写的太轻了，我都看不见。你该配眼镜了。我又不是近视眼，干嘛要配眼镜？看这首诗，我先念一遍：“游园不值，映帘几尺映苍苔。小扣柴扉久不开，春色满园关不住。一枝红杏出墙。”同学们，跟我看黑板上的词语，用这个四个词语造句。哎，马小红呢？他他就在池塘边，他早就听见哨子声了，就是不肯进来。马小红，马小红，马小红。我刚才吹哨子，你听到了吗？听到了。那为啥不进来？我不想学了。为啥？我笨。哈哈哈哈哈！够笨的，够笨的，二娃他真够笨的了，三七二十一，他能写出二十八。大家不要笑了，不要说话了。小红，先回座位。我们来看黑板上的词语。新鲜，呃，谁能用新鲜造个句子？我，我，我，马老师，我，呃，马小红
，来，你站起来，你来用“新鲜”这个词给大家造个句子。嗯，天气晴朗，万里无云，天气比比。比鸡汤还要新鲜！大家不要笑，不要笑。小红，嗯，前面造的很好啊，天气晴朗，万里无云，非常好。你再想一想，如何来用“新鲜”这个词？比如说，空气。天气晴朗，万里无云，空气新鲜。好，那你再想想，我们要怎么样？每天上学要呼吸。我们呼吸着新鲜的空气。把它连贯的说一遍好不好？天气晴朗，万里无云，我们呼吸着新鲜的空气。同学们，小红这个句子造的好不好？好。王小红同学身上是有很多优点的，比如说他的语文作业就是班里边写的最工整的。所以我们大家都要向马小红同学学习，对不对啊？对。对爸。嗯。妈，你们早点回去歇着了。啊。爸。嗯。这是干啥的呀？啊，李哥在黑板上写字不方便，坐上几个小黑板，提前写好字儿。第二天上课就不用再写了。对呀，对呀，他想这个了。哎，那个，来吧。啊，你把这刷了吧。哎。爸，来，来，坐下，给我扶着点。哦，啊，扶住啊。进来吧，今儿我不打你，也不骂你。爸，别，我不是你爸，你是我爸啊！你说话算数。啊，算数，从今儿开始你就是我爸。那好，我相信你。你睡去，我们俩的事儿你甭掺和。我这睡去。在外边做一夜，你就别动。进来，坐。你还想让我给你让座啊？
说吧，为什么仨人？我跟他说话，他不理我。你跟说什么？叫，牛的很，偷偷看看我一眼，老子。说，接着说。爸，我别，您是老子，啊，说呀、啊。他跑，我就撒土了。你是不是想诚心气死我呀？啊，我在外边一天忙到晚，回来你就给我惹祸，你是不是成天给我捣蛋？没有，没有。人家都吵到家里来了，你还嘴硬？那他们栽赃，他们栽你的赃。你什么德行我不知道啊？几个村的人都在说你，以为我听不见。他们就会叫，你还嘴硬？人家倒还不是你惹的。你也不想想，你什么东西？为什么三个学校都不要你？那儿他们没眼光。还不要我，我还不乐意上呢，可以自学成才。你成才，成天给我惹祸，你成才，啥闯祸不闯祸，鸡毛蒜皮儿，老有的说。我每次说你，你都有话回。我外号叫陈姐嘴儿，走到哪儿人都服气，我就说不了你，你是我爹。我没说。啊，我呀，我管不了你。啊！我再找个人管你。明天早上起来，换衣裳，跟我走。我不去，这由不得你。我呀，要求不高，啊，每天认一个字就行。你怎么回事？哎，爸，看他那傻样，让我跟他学。学成傻蛋，傻蛋总比那坏蛋强，总比笨蛋强吧？我爸，你没见过，那也算学校？没见我也知道，怎么着？你还想挑三拣四的？像你这种不可救药的，你还想去哪儿？叫陈梦舒，我是陈岗村的。嗯，你好，我是来给儿子报个名的。报名好啊，过来。哎，拿着。嗯，来，抽根烟。我不会抽。我呀，原先在乡粮管所工作，大小算个干部。现在呢，我辞职了，做做房府生意，整天外边跑也不在家。要说呢，我这日子过得还可以，就是这孩子太让人操心。嗯嗯，马老师。我不瞒您说，这孩子上了仨学校都被开除了，五年级的学生哪儿都不肯收，学校说管不了，是吧？我不愿学校，我也管不了，我把他给您带来，您该打就打，该骂就骂，这么说吧，死马当活马医。啊，不，陈科长，您放心，我是不会打骂学生的。我说的可是真心话，您收这么个学生，算是给您添麻烦了。您要是能教育好他。我跪给您磕头，过来，过来，干嘛呢？您瞧这孩子，该说话时不说了，喊呢，哑巴了？不喊就算了。呃，既然来了，就先上课吧。日子长着呢。
这下我家可该热闹了。哼！同学们，呃，今天我们班呢又来了一名新同学，他的名字叫陈作杰，呃，大家欢迎。作杰，你坐到马文才边上。作杰，还记得我吗？咋不记得？那就没觉得不好意思？这有啥？不打不相识，两场好汉都这样。你没在我爸面前告状，够哥们儿，最烦告状。有本事当面锣，对面鼓，背后搞啥阴谋诡计？爷，你你你还挺能说。我爸外号陈铁嘴儿，我跟他吵架练出来。左杰，嗯，虽然你以前很淘气，但是我认为你是一个很聪明、很有潜力的孩子。只要你努力学习。就会大有前途的，啥？我？是啊，这个古话说“浪子回头金不换”嘛，何况你也不算是个浪子。只要我们合作好，让你爸让我爸给你磕头。先别说风凉话，只要你努力学习了，就一定会大有前途的。我也有前途。怎么？你不相信你自己吗？这可不是那个自信的陈作杰啊！真没意思，哎，啊，玩剥虾子吧，好主意啊！哎，好，走，找人去。来来来来来，玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来玩剥虾！来大伟，大伟，怎么了？我不想跟他玩，也不想跟他上课。谁呀、啊？陈作杰。为什么？他骂过你，也骂过我。这就是理由吗？啊、你还记得不记得我教给你的那首杜甫的诗？记得。那你背背看。荡胸生层云，绝字入归鸟。退当凌绝顶，一览众山小。好，意思就是告诉人呢，只有站得高才能望得远。我想刘大伟是不会那么小心眼的，对不对？也许作杰呢以前做过一些不好的事情，可是我们就应该帮助他，不应该不理睬他，也不应该不团结他，对不对？我们是朋友，那我这个朋友遇到困难了，你是不是应该拔刀相助啊？对。好，男子汉大丈夫，做事情啊心怀坦荡，虚怀若谷。大伟，作杰走过来了，走过去，做个朋友。马老师，让我跟谁做朋友？跟我做朋友，你，你好，好。够义气，不欺负我，不记仇，是条好汉。我，我不记。对，只有抛弃前嫌的人，才是大丈夫，才是好汉的。啥是前嫌呢，马老师？你们都是我的学生，嗯，只有团结在一起，相互帮助，才能够共同进步。每个人呢，都有每个人的长处，也都有不如人的地方。所以，只要大家相互帮助了，就会和睦相处。知道了，马老师。哈哈哈哈哈！来，来，老师。老师，来，老师，来，老师，进教室。
呢，学习了古诗三首，你们回去复习了没有啊？复习了。好，那作杰，呃，你把《竹石》这首诗背一下。嗯。老师让你坐下。笑啥笑？这是规矩，老师提问应该站。老师让你坐下，那是老师看得起我。啊，别提了，作杰，来背吧。作杰，呃，你想一想，别着急啊，想一想。主持，作者正正谢。嗯、呃，第一句。嗯、呃，有想象力的想一想，呃，你想。呃，有竹子，有石头，那第一句应该是，哦，咬住青石头不肯松，把根扎在石缝中，嗯、呃，千锤百炼还死硬，管那东南西北风。哈哈哈很有想象力，呃，不错不错，呃，作杰，我再给你念一遍，要把它记好啊。哎。竹石，作者郑燮。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。子杰，嗯，趁同学们还没烂，我们两个人聊一聊。跟我说说，你那个功课是什么时候落下的？别提了，反正我不是上学的料。老师，我小时候害过大病，害过什么大病？拉肚子。嗨，这叫什么大病？这跟上学有啥关系？周姐，我听说你三年级的时候还考过全班第一名呢。那当然，老子那。哎，老师，你咋知道啊？不但知道，我还知道你当过少先队的中队长呢。可是后来就，就光想着玩了，就不上学了。那能怪我？老师就知道批评。我爸只会打骂，越这会儿我越不想学，看见书本恶心，拉肚子。可以理解。老师，你能理解？嗯，像你这样的年龄，是有这种逆反心理的可能。第一次听老师这么说。子杰，现在正是你学习的大好时候，难道你就不怕浪费生命吗？我不怕，生命多着呢。子杰，祖国要现在化，嗯，没有知识是不行的，就是种地，你得要懂科技呀、啊。我才不种地呢。不种地，那你说说。那你长大了，你能干什么？做生意，那就是做生意，那也得懂外语呀、啊，要不然你连外国的说明书都看不懂。你卖菜看说明书，那买菜总得会算账吧？难道这就是你陈作杰的远大志向吗？不是。那既然不是，那就得好好学，学好了才能够实现你的远大志向。我可不想。你陈作杰就待在城岗村儿，守着你爸爸留给你的三间房过一辈子。马老师，我永远拿理想，我肯定好好学。好。
想该不该回？